Hello, hello. Okay, good afternoon. Here we go with the class. I'm ready to start with this class today. Let me see. Hello, teacher. Hello, Jorge. Hello, hello. How are you? Okay. Hi, Jorge. Um, yeah, I'm doing pretty good today, you know, even though I feel a little bit sick today. No mejor de la gripe. I don't know why. Really? Yes. No sé, otra vez me siento con congestión nasal. <laughs> estornudando desde la mañana, pero así escucho, por... no ha tomado nada. Sí he tomado, incluso ya llevo más de una semana con gripe. Es raro que no me mejoro tan rápido. Mm. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal. Ok, estaba viendo section number five. Sí, aquí está. Bien. Ok, ok. Let's wait for your classmates. Vamos a hacer un repaso antes de que empecemos la section number five, ¿ok? Ok. ¿Qué estuvimos viendo last Thursday? It was about this one, modifiers with the present Modifier with partial uh -huh. part and preposition. prepositions. Uh -huh. ¿Qué eran los modifiers? Son expresiones en sí. Modifiers. Look. The one that we have in bold letters, lo que tenemos en bold, o sea, en letras negritas. En este caso, esta expresión en conjunto con el participle se le llama un modifier. Modifier, that is a modifier. The man. Es una expresión. El hombre, aquel. The woman, la mujer. The tall one, el alto. La gente o las personas. The one sería como ellos, aquellos, estos. Okay? The ones, los unos. Así también podemos traducirlo. Entonces, a eso se le llama modifiers. And modifiers are going to help us to indicate, to identify, uh, in this case, people. This is what we are going to use modifiers for. Who's Diego? 
He's the man wearing a blue shirt. ¿Quién es Diego? Es el hombre vistiendo una camisa azul. Which one is Diego? He's the one talking to Brooke. ¿Cuál es Diego? Es el que está hablando con Brooke. Ok, he's the one. Entonces tenemos dos tipos de modifiers. Modifiers que le sigue un participle. In this case, we have a verb with the ing form and a complement. And we also have modifiers that are followed by prepositions. And here we have four different prepositions. With, in, next to, and on. Esos son los ejemplos, lo que estuvimos viendo el jueves, ok? Modifiers with present participles and prepositions. That's it, ok? And we were describing. So if I ask you, who's Jorge, who's Jorge? Ocupemos una expresión con modifiers para indicar quién es Jorge. Who's Jorge? Oh. Mm -hmm. He's the man wearing an. Get over. What color is your shirt? It's red, right? Red. So he's the man wearing a red shirt. Es de cuadros. Okay. So who's Janita? She's the woman wearing. Glasses. Who's Lorena? She's the woman wearing black shirt. Okay. So who's? ¿Quién es? Y eso es un modifier. Acuérdense. Es la composición de un artículo que en este caso es the, el o la, más un nombre. Es un modifier. El artículo. Más el nombre, the man, the one, the woman, the tall one, the people, and the ones. Esa es eh, una estructura más que nosotros vemos en inglés, ¿ok? Si se fijan, es una estructura que estamos utilizando con el presente simple. Hablando en presente, ¿ok? Es parte del simple present tense. Los modifiers. Es un artículo, en este caso de, más un nombre. Y luego vemos de que le sigue un participle o una preposition. Ok, so that's it. This is like a short review about Thursday's class. There we go. Muy bien, class. So let's start right now. Welcome back. Today is Monday. And we are about to... Head vacation time. Estamos a punto de llegar a las vacation time. No sé en su caso cuándo van a empezar su vacación. When are you going to start vacation time? Do you have a date in which you're going to start vacation or not? When is it? Mm -hmm. Because in my case, I don't have like a specific date. I have told you that I work with a not Salvadorian schedule, but with a different one from United States. So in my case, I will need to work, you know, during vacation time. But I really hope you to have at least four days or five free days during the first week of August, right? I guess you have been reading the WhatsApp chat. Okay, we got a notification in which it says that um, people from the academy, they are going to be checking the platform exercises this coming Wednesday, right? But don't worry, we are going to be working in these exercises today, tomorrow, and even on Wednesday. So we can have the activities ready for Wednesday, okay? And after the class and on Thursday, we are just going to have a review. But I really need you to make sure that we have those activities ready for 
Wednesday. Así que vamos a trabajar lunes, martes, miércoles en la plataforma y a completar ejercicios. Si ya los completaron, de igual manera vamos a repasarlos por si queda alguna duda. ¿Ok? Por si queda alguna duda que por qué puse esta respuesta, necesitamos repasarlos de igual manera. ¿Ok? Bien. It's time to start already. Now I can see Lorena. Jorge is already in the class. Yanira, Guadalupe, Gabriela, Edenilson, Glenda, and Ruth. Ah, and Josué, he's there as well. Hi, class. How are you? ¿Cómo estamos? Hi, teacher. Hello, hello. How is your day going? ¿Cómo va su día? How is your day going? Good. Bye. Yes, it's it's okay. It's, it's okay. And you? It's okay. In my case, yes, I was telling Jorge that I still feel a little, feel a little bit sick. You know, I have a runny nose. ¿Qué era una runny nose? Aha, ¿qué está haciendo ahí? <laughs> Take a look at Ellen Nielsen's picture. ¿Qué está haciendo ahí? <laughs> Esto, chicos. Go, go. Ahí están juntos. ¿Quién está atrás de ustedes, Nelson? Es un espíritu, mal espíritu. <ríe> mal espíritu, ya lo vieron. So, bien, pero no clase, vamos a empezar. Tenemos ya solo estas cuatro clases para finalizar el pre-intermedio 2. ¿Ok? Pre-intermedio 2. Preguntemos, no quedemos con las dudas, es mejor aclarar. El jueves igual, cualquier cosa que necesitemos reforzar y repetir, lo vamos a hacer, ¿ok? Para estar seguros de que pues, vayan quedando claros los temas. Eh, si se fijan, hay muchos temas gramaticales. En este tipo de cursos sí es bastante tema gramatical. En el otro, bueno, tenemos inglés para el trabajo también. Ahí es bien poca la gramática que vemos, pero con ustedes. Sí, es bastante gramática, así que preguntemos, ¿ok? Preguntemos bastante. Bien, let's start right now. Let me see. Um, I need a volunteer. Vamos a empezar con una actividad. Vocabulary activity. So we can review about vocabulary. Let me pick, let me see. Vamos a escoger a alguien de ustedes. Let me see who can I choose. Y que me aparezca aquí en mi lista. Veamos, let me see the first one. El primero que tengo aquí es, let me see, Jorge. El primero que entró a la clase. Bueno, que activó su micrófono, mejor dicho. Ok, Jorge, let me do something with you. Voy a mostrarle algo, Jorge. Let me show you something. We are going to be working in this activity. Let me see. Ok, vamos a pedir que Jorge nos ayude. I don't know if you have ever played Pictionary. ¿Ya han jugado Pictionary? ¿Qué es eso? What is that? Pictionary. No. ¿Alguna idea? Pictionary. ¿Viene de la palabra picture? J. Pictionary. Se trata de to make a drawing, make a drawing, make a drawing, do a drawing, right? And the rest of the class is going to find out about this drawing. It's going to guess. Jorge va a dibujar. Ustedes van a adivinar qué es ese dibujo, ¿ok? No solo él nos va a ayudar. Ahorita que vamos a empezar con él, ¿no? Don't worry. Let's Jorge speak. Picasso. Jorge Picasso is going to be drawing in this class. And you, class, are going to be guessing. Va a ser un vocabulario que todos conocemos. No nos vamos a perder porque saben que es el vocabulario. Cuando yo comparto mi pizarra, Jorge, look, a mí me aparece un menú. That this is, um, it's like a panel in which I have some tools. Tengo unas herramientas en este panel, right? And if you see, me aparece a mí la opción de dibujar, draw. Y aquí puede uno elegir esta opción. Let me show you. Para dibujar, la más fácil es esta. This one. Okay. 
también podemos dibujar con figuras geométricas, but it's not that easy. I prefer to use this or this one. Les explico porque voy a pedir a alguien más que me ayude. Y si se fijan, cuando yo la elijo, yo puedo dibujar fácilmente. Look. Very easy. What is that class? <laughs> What is this? It's an smile. Entonces algo así van a estar haciendo. Dibujar y ustedes van a describir o adivinar la palabra. Let me see. Vamos a ver. Entonces le vamos a asignar el rol. Aquí está mi pizarra. Let me show you my board. Y vamos a pedir un voluntario. Here we go. Control remoto a Jorge. Ok, Jorge. No sé si ya puede ver el panel. Can you see the panel? Yes, ok. Ok, try to draw something. Dibuje algo. Yo ya le voy a dar las palabras. Don't you worry. La letra I. There we go. Muy bien. Okay. There you have the idea. Bien. Let me stop sharing right now. Y le comparto sus palabras. Solo Jorge va a saber ahorita las palabras. So please, Jorge, don't tell your classmates. No se las diga a sus compañeros. I'm going to give you three different words. Here we go. Let me see. Let me see how it goes. Okay, vamos. Aquí le bajo. Okay, I already have Ivania in the class, Gustavo, Alberto, Samuel, ya está por ahí. There we go. Welcome back. Okay. Remember class, you're going to have just one minute. So you can guess. Ok, Jorge, aquí vamos. Ok, Yanira. No hay problema, puede estar ahí con Ruth. Me imagino que sí, será con el micrófono. Ok, Fíjese, aquí vamos. teacher, que como tengo eh, audífonos, no sé, ahí. Sí, va a estar bien. Difícil. Sí, ya vamos a ver cómo hacemos para que ella escuche también. Vaya, vale, no hay problema. Igual ya voy a ver cómo solucionamos eso. Gracias, Janina. Bien, vamos a ver. Your time starts now. Empecemos. Primera imagen. Here we go. Solo nosotros dos sabemos qué va a dibujar. Go, please, Jorge. Start drawing cuando yo le asigne el... Ahí estamos ya. Go. First picture, here we go. Okay, class. What is that class? <laughs> Remember, use your English. This is La letra O. English, English. No, it's not letter O. <laughs> Una llanta, a tire. No, it's not. <laughs> it's a baby. 
No. No. Uh, it's a cookie. Is that a cookie, Jorge? Yes. <laughs> yes, it is. It's a cookie. How did you know? It's a cookie. Okay, excellent. Second drawing, Jorge. Go ahead. Yeah, that is a cookie. Okay. What is that? A TV? Mm, not really. It's not a TV. Computer? Books. No, it's not a computer. <laughs> Chong. <laughs> oh, close. A gift. Who said that? Is that a gift? Yes. <laughs> yes, it is. <laughs> wow. There you hey, go. Chong, guys. <laughs> <laughs> There we go, there we go. Okay, the last one. Para sacar, para sacar Kleenex. <laughs> no, no, not really. That is a box and that is a gift. It's un regalo. There we go, in the last one. Okay, what is that? Un triángulo. Caña de pesca. Pirámide. Isa. It's a pizza. It's a pizza. Christmas tree. Árbol de Navidad. Pino. Yes. It's a Christmas tree. There we go. Okay. Okay. Very good job. It was easy. Easy. Let me have the second one. Excellent job, Jorge. You did a great job. Okay. Vamos con el segundo. Ahí lo dejo. Let me see King Mas. Let me pick another one. Gustavo, are you there, Gustavo? Okay. Okay, Gustavo, la vamos a dar otras tres. Here we go. To Gustavo. Okay, these are your words. Okay, Gustav. Three okay. pictures. Please don't mention the words. Okay. So, Pizarra, let me look for Gustav. And let me select a different color. Okay, go please. Three pictures now. Eh, en la misma pizarra, yeah. o lo enviar? The same, same, same eh, whiteboard, misma pizarra. Okay. Okay, go. Okay, what is that class? <laughs> Hoy. Circos. Un duende. Not really. Children. No. Payasito. El Grinch. Un Muñequito de nieve. No. El Grinch. Is that the Grinch? Not really. Ajá, who's that? Por ahí le dijeron, but remember, use your English. In English. Oh, I <laughs> Santa. Oh, it's Santa Claus. Santa Claus. It's Santa. Okay. Santa Claus. Santa Claus. There we go. Santa Claus. Santa Claus. There we go. Excellent. Okay, second picture. Go, Gustavo. Thank <laughs> you. 
tecla. Gabes. Ajá. What's that? Uvas, Gabes. Ajá. Grapes. Yes. There we go. It's the one. Grapes. It's the one. Grapes. Are those grapes? Okay, they don't look like grapes, but yes, they are terminé. grapes. You didn't even <laughs> finish. Este, este, este dibujo va a estar. Okay, the last one. Go. Pikachu. <laughs> not really. It's not Pikachu. It's chicken. Is that chicken, Gustavo? No. No. Mm, ya sé. Turkey. Turkey, yes. Okay, ¿Es turkey? Hey, dragon, dragon. Maybe dragon. Maybe <laughs> dragon. <laughs> But we don't eat and dragons. <laughs> that is a turkey. Like, it's a turkey. There we go. <laughs> Una gallina con tacones. <laughs> ok. <laughs> Una gallina con tacones. Not really. So, what season are we trying to represent with this pictures class? What season is this? Christmas. It's Christmas. There we go. So, six different pictures and six different words in the vocabulary. There we go. Christmas time. So, as you may see, this is a very good way. Thank you so much, Gustavo, for practicing. Para practicar, en este caso, vocabulary, okay? Vocabulary, there we go. So, we have Santa Claus, cookies, gifts, grapes, Christmas tree, and turkey. Pensé que iba a dibujar el turkey ya así listo, cocinado, but not, right? <laughs> It's still alive. Todavía está vivo ese turkey, but yeah. Great drawing. So, muy bien, class. If you see, this is another way to practice. It. Tengo más palabras, más categorías, but we really need to move on. Muy bien, class. Excellent job. And thank you guys for helping me out. What is the topic for today? Section number five. Look. We are going to start talking about this one. En el siguiente módulo también es un tema que se va a repetir muchísimo, ¿ok? The present perfect. Look, present perfect. This is not the same as the simple present tense. It's different, but as you may see, we talk about activities that happened in the present, but we call it present perfect. For example, in section number five, we have this question. Have you ever, have you ever ridden a camel? Saben que es ese animal? What is this animal? ¿Quién es? What is a camel? Camel. Es un cabello. Entonces, ¿qué dice nuestra pregunta? Have you ever? ¿Qué significa eso? Have you ever? Alguna vez has. Alguna vez has. Montado un camello. Alguna vez has montado un camello. No, right? I guess nobody. No, not really. I have never ridden a camel before. Have you ever ridden a motorcycle? Class. Have you ever no. ridden a motorcycle? Yes. Okay. Have you ever ridden a horse? Yes. Yes. Yes, okay. Have you ever ridden a bicycle? Yes. Okay. So, ¿alguna vez se han subido o han montado uno? Y si se fijan, la estructura es... Casi la misma que ocupamos en español. ¿Alguna vez has viajado a Estados Unidos? ¿Alguna vez has comido lasaña? Okay. ¿Has comido? ¿Has viajado? ¿Qué nos indica que vamos a estar utilizando el verbo? 
have. And has for the third person. Algo así va nuestra estructura. Has comido, has viajado. And if you see, este verbo no está en pasado. ¿Qué estructura es esta? Está en past participle. Past participle. Si se recuerdan, en, I guess, creo que fue el módulo anterior, estuvimos viendo los verbos en pasado. Y yo les envié una lista de verbos. Creo que aquí la tengo todavía. In which we have verbs in the past. Where I guess it's this one. Aquí está. Very good job. Si no la tienen a la mano, se las puedo compartir nuevamente. This is the one. If you remember, we have this as a material in the previous course. We have the verb in the present. We have the verb in the past. Y tenemos otra categoría que es el pasado simple y pasado participio. Pasado participio es lo que vamos a utilizar en esta oportunidad. Past participle. Así que sí va a ser bastante útil esta lista. Recordemos, es solo una introducción al tema porque verbos en pasado y en pasado participio. We have a lot. But don't worry, ¿ok? Que está en el pasado participio, incluso tienen pronunciación, reglas de pronunciación como el pasado simple. But in this case, it's the past participle. Very similar to the simple past, but it's not the same. Okay? But for this class, we are just going to have six different examples of the past participle. Let's go to the platform. Let's watch the first video so we can have an idea about the past participle, okay? Okay, look, let me see. Eden Nielsen, puede leer los objetivos de esta lección o sección incluso, porque abarca toda la sección. Go, please. Yes, is this session will, in this session, we will learn about present perfect. Present perfect is put in practice during the conversation. Okay, now in Spanish, please. En esta clase aprenderemos sobre el presente perfecto. El presente perfecto se pone en práctica durante la conversación. Okay, which conversation? Thank you. This is the first conversation. A visit to New Orleans. Vamos a ver, hay varios ejemplos acá. Take a look at the conversation. We are going to be practicing with this conversation today. Okay. Who are these people in the picture? ¿Quiénes son ellos, class? Who are these people in this picture? What his name and what her name? Jane and Todd. Ah, okay. And oh, dice Jan. I guess it's Jen. Tiene que venir de Jan. Jenny's. In a short form, I guess, mm -hmm. right? Suena más. So Jan. Um, where are they in this moment? They are drinking in a coffee. Oh, probably that is a restaurant or coffee. Where? Oh, a coffee shop. Coffee shop. Exactly. Let's listen to the conversation. Here we go. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know... I really just want to take it easy. My feet are killing me. 
Okay, once again. Welcome to section 10. In this lesson... Okay, this is not section 10, it's section number 5, okay? Section 5, don't worry. So we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, let me go back to show you the conversation. We have like five different examples. So we can review about this structure. Veamos, let me go back. Okay. Present perfect. Let me share again. ¿Qué pasó acá? Ok, sí es bueno tomar nota porque es una conversación cargada de ejemplos. And it's very easy in this context, right? Aquí está. It's great to see you, Todd. Have you, aquí va la primera pregunta. Have you been in New Orleans long? Esta no va a sonar, esta expresión, el pasado del verbo. O el pasado participio de qué verbo será este? Ben. This one. ¿Qué viene a su mente? Ben. Have you ever? To be. El verbo to be. Entonces el presente es be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Do you still remember? Was. What? Was where? where? What is the past participle of the verb to be? How? Been. Aquí está. Been. Ok. Be, was, were, and been. Este es un verbo irregular. Okay? Past participle. There we go. Have you ever been? Suena como que solo tiene una E. Porque si decimos been, suena como a frijol. En inglés. Entonces, solo una E. Been. Have you ever been in New Orleans long? Have you ever, or have you been, mejor le pregunta. Have you been in New Orleans long? ¿Has estado por mucho tiempo? Have you been, has estado, has estado. And what can you see? La estructura, empezamos con have, has. Have you been, y ahí está. Look, aquí tenemos otra pregunta. What is this question about? Have you been to a jazz club yet? Has estado en un... What is this question about? ¿En qué lugar le está preguntando? Have you been to a jazz club yet? Glenda, ¿qué le está preguntando? Se ha estado en un club de jazz. Muy bien, sí, ha estado. Muy buena estructura. Have you been... Look, another question. Have you ridden in a streetcar? ¿Qué le estará preguntando? Carlos. Have you ridden in a streetcar? Entiendo como que si ya ha corrido en una, una calle de carrera, ¿no? Streetcar. Uh -huh, uh -huh. Ok, si ¿Sí, alguna vez. ¿Qué significaba reading? ¿Se acuerdan? Reading. ¿O cuál es el presente de este verbo? Reading. Right, right. Right, right. Right, what is right? Correr. Correr, manejar, muy bien. So, right, road, reading. Así tenemos que irlos memorizando. Right, road, el pasado, and reading, el past participle. It's very importante. Run, run, run. Ajá. Es lo mismo o es igual. Porque run es correr también. Pero yes. entiendo que es como atletismo. Exacto. 
En este caso es de carro, carro motocicleta. Muy bien, yes. There we go. And the last question. Let me see. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, no, only three questions. Let's review the expression. Very useful expression. Miren, expresiones que podemos utilizar. To sound very natural. This one. I'm really excited. ¿Qué significa esto, Lorena? I'm really excited. I'm really excited to be here. I'm really excited. 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 Mm. Esta expresión, I'm really emocionado, excited. emocionado. Ah, okay. So I'm really excited to be here. Estoy emocionado. Muy bien. Another useful expression that we have here. Emocionado Wait. de estar aquí. Estoy emocionado. Uh -huh. Excited. So please do not confuse this one. ¿Qué significa excited en este contexto hoy? ¿Qué significa, mejor dicho? Excited. Esto... Estoy emocionado, 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 muy bien, emocionado. I'm really happy, I'm really excited. Those are synonyms. Otra que podemos utilizar y que es bien fácil de utilizar es esta. Take it easy, take it easy. What is that? I just want to take it easy. Any idea about this one? When I tell you, hey, take it easy, class. What is this expression yes, about? Tranquilo. Yo, real... uh -huh. Yo realmente solo quiero estar tranquilo. Uh -huh. To take it easy. Take it easy. I just really want to take it easy. Uh -huh. Solo quiero como tomarlo un poco más calmado. Fácil. Si lo traducimos literal, tomarlo del... Un poco fácil, relajado, calmado, ¿ok? So, calmado, yo lo traduciría como calmado, ¿ok? Estamos en la clase, todos estamos platicando demasiado. Class, take it easy, como calmados, ¿ok? Take it easy, that's it. And the last one, last very useful expression is this one. Killing me, my feet are killing me. Mis pies me están matando. Me están matando. No es literal, estoy ¿verdad? estoy demasiado cansado. Estoy demasiado cansado, ¿ok? My mm. feet are killing me. O oh, si me duele la cabeza, my head is killing me. Me está matando, ¿ok? Es un dolor. O sea, me está doliendo. Es dolor. Killing me, it's another expression eh, that we can use in order to express pain. Cuando algo me duele, pain, ¿ok? Mi espalda me está matando. My back is killing me, ¿ok? My feet are killing me. Me duelen los pies, estoy cansado. ¿Ok? Here we go. Let's practice. It's great to see you tall. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. I have or I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, yeah, I've already done that too. También ya lo hice. Have you ridden in a streetcar? They are a lot of fun. Actually, that's how that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I just or I really just want to take it easy. My feet are killing me. That's it. Questions about pronunciation. Pregunta de pronunciación. If not, let's listen again. Thank you. Between two people in New Orleans, 
see present perfect in context. Okay, go. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, time to practice. This is the activity that we are going to have today. Practice with the help of your classmates. Don't be afraid. Corrijámonos entre todos. I'm just going to be listening to you. Si hay alguna palabra que necesitamos reforzar, al final lo vamos a hacer, okay? But conversation and speaking practice in this moment. Lo voy a poner en parejas. Practíquenla tantas veces posible, okay? So you can practice this new structure and vocabulary. Here we go. Let me send you so you can work with your classmates. No sé cómo hicimos con Ruth. Pudimos resolver lo de Ruth. ¿O con quién está trabajando Ruth? Sí, aquí estoy, teacher. Ya todo bien, Ruth. Se le pudo... Estoy en el salsa, estoy aquí, lo escucho. Ok, vaya. Ah, pues sí, vamos a asignarla a un grupo. Ok, here we go. Just practice a conversation, that's it. I'm just missing, okay, someone is there. Very good job. Ay, para me quedo un poco aquí bien que dice. Ay, que se es. No, ya para que termina. Si quieren, pueden ver la que les envía a WhatsApp, chicos. Ah, pero no, pero la voy a dejar. Ah, porque verdad, esa no está, no está subrayada. Yes, ahí está. Ajá, uh -huh, that one. You don't worry. Ahorita practiquemos pronunciación uh, para que podamos. La veo, José. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yes. Eh, pero no. lo veo lo mismo. <risa> en serio, le hace falta. Dicho de que aquí, ¿cómo es? Ah, esa es la forma okay. corta de I have. Entonces, ah, I, I have. I. ¿Esta? Uh -huh. ¿Cómo se dice? I've, como que pronunciamos I y luego I've, mm. I've, I've, oh, well, I've okay. already been to one. Okay, go. Oh, wow. Well. Dale otra vez, José. Go. Okay. It's great to see you. So, how you been, been yeah, uh, in New Orleans long? Who's a fit day? I, I'm ready exit to be here. Is there anything you want? I can't wait uh, to show you this series. How you be uh, been to a jazz club yet? Yes, I have already been to one. Oh, we'll hope about uh, a review tour. Oh, 
I I really don't that good. How you riding uh, in a, a street car? There a, a lot of fun. Actually, that's who who I go there today. Yeah. Well, is there uh, any uh, you want to do? You, you know, you know, I'm ready just want to get take in easy. My feet are uh, in Killing, killing. Killing me. Vale, vamos a, muy bien, vamos a repasar. Bien, bien. Solo son cabal hay las palabritas que vamos subrayando. Bien, bien. Vale, don't worry. Saben que la práctica hace al maestro. Entonces, entre más practiquemos leer, es una buena técnica. ¿Cómo mejoro eh, mi confianza para hablar? Leer en voz alta. Pero no estoy seguro, teacher, si se pronuncia bien o no. Hay varias formas de eh, saber si estoy corrigiendo. Incluso yeah. saben que el traductor, si pongo una palabra que no sé cómo pronunciarla, pues es de mucha ayuda. Y repetirla 10 veces, 20 It's veces, hasta que you. yo sea capaz de pronunciarla. ¿okay? Les doy esas técnicas para que ustedes puedan usarla. Y estas conversaciones siempre son bien útiles. Porque nos da la gramática y el vocabulario en contexto. ¿Saben cómo podría yo tener un tipo de conversación similar cuando me dan una conversación para practicar? Vamos a ver, lo primero es, It's great to see you, Charles. Vamos, Las. It's great to see you. Vamos, Samuel, el otro. It's great, great to see you. See you. Yeah. Muy bien. Luego right. tenemos la pregunta. Have you been? Have you been? Have you been? In New Orleans well, long. In New Orleans, in New Orleans long. Ajá, recuérdense que la entonación va al final porque es una pregunta. Have you been in New Orleans long? Somewhere. Ok, luego sí. Van a repetir los dos. Siguiente. Tom dice: Just, just a few days. Just a few days. Y si se me olvida cómo pronuncio just, traten de hacer enlaces, algo que me recuerde. ¿A ¿Cómo pronuncia? ¿Qué les recuerda esa palabra? Just. O algún nombre. Yo diría. Justin. Puede ser. Ajá. Decimos Justin o Justin. Justin. Ah, entonces, si yo no olvido cómo se pronuncia Justin, ah, me acuerdo, ok. So just, just a few days, just a few days. Just a few days. Y luego dice, I'm really excited. Miren, excited. I'm really excited. Excited. ¿Por qué es en pasado? Excited, presente. Excited. Pasado. I'm really excited to be here. Siguiente. Dice, I can't wait, I can't wait to show you the city. I can't wait to show you the city. I can't wait to show you the city. Muy bien. Vamos con otra pregunta similar. Have you been to a jazz club? Jet. Yes. Have you been to a jazz club? Jet. Jet. Ajá, y esa suena como que fuera Miren. O, no una U. Club. Miren. Club. Ajá, muy bien. Club. Have you been to a jazz club? Jet. 
Well, is there... Dice, yeah, well, there I've, I've, I've already, I've already, already been to one. I've already been to one. Ya estuve en uno. Siguiente. Oh, well, how about... How about? Si se fijan, aquí termina con W y luego le sigue una vocal. Entonces, unimos los dos sonidos y formamos una sola palabra. Have, have about, have about. Se hace una sola palabra. How about, how about. How about. Muy bien, How about. How about. Eso es bien común, ir enlazando y haciendo más cortita la progresión. How about a river boat tour? How about a river boat tour? How about a river boat tour? Muy bien, muy bien. Siguiente. Y dice, oh, I've already done that. I've already done that too. I've already done that too. Muy bien. Siguiente. Have you written? Have you written? Aquí sí creo que es práctica más que todo. Recordar cómo se pronuncia. Written. Es como que dividan en dos la palabra. Read y luego den. Read. Read in a street car. In a street car. There, porque es una there, forma corta, there, a lot of fun. There, a lot of fun. Y aquí hacemos lo mismo, ¿bien? A lot of fun. Termina yeah. con T, inicia con O, puedo decir a lot of, a lot of, lot of. Lot of, lot of. A lot of fun, lot of, muy bien. Seguimos. Actually. Actually, that's how, that's how I got here today. I got here today. Siguiente. Well, is there anything you want to do? Well, is there, is there anything you want to do? You know... I really just want to just want to take it easy. Take it. Aquí también podemos hacer lo mismo. Miren. Estamos esta E y decimos take it. Take it. Y también, o sea, podemos hacer de esas tres palabras una sola. Take it easy. 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 My feet are killing me. Y ahí está. My feet are killing me. Killing me. Kill. El verbo kill es matar. Kill y killing, matándome. Mis pies me están matando. Killing me. Killing me. Killing me. Me están matando. My feet are killing me. Mis pies me están matando. Okay. Questions, pregunta de pronunciación. Porque esto lo vamos a presentar mañana. Lo vamos a practicar más bien dicho. No presentar. Practicar mañana. ¿Alguna palabra que se les haya olvidado otra vez la pronunciación? O que tengan dudas de pronunciación. Como pues que esto termina con R se me olvida cómo es. Ajá, como es el pasado, excited, excited, excited. es presente, excited, es, es. excited, en el pasado excited. tenemos varios tipos de pronunciación, excited, ok, and that's it, bien chicos, siempre pregunten cualquier cosa, cuando veamos vocabulario y pronunciación, sí es importante que pregunten, tenemos dos minutos, pero vamos ya a la sala principal, ok, Okay, time to come back. Um, 
I gave you some time so you could practice because this is very important to practice pronunciation, okay? Esta actividad no termina aquí ahora. Of course, we are going to have this activity tomorrow as the first activity in the class because I really need you to practice your pronunciation, okay? Siempre que tengan dudas de cómo se pronuncia alguna palabra, uno, pregunten. Voy a reforzar ese, esa pronunciación. Dos, podemos utilizar esta técnica que es bien fácil y útil también. Eh, apóyense del traductor, no para saber el significado en español, sino para saber su pronunciación. Es una eh, herramienta bien útil para pronunciación, no para traducir. Okay? Pronunciation. Y para eh, escuchar la pronunciación de una palabra incluso, no de textos eh, grandes, porque ahí varía un poco. Vamos a practicar eso mañana, ¿ok? ¿Cuál, es, cuál fue el tema que tuvimos ahora o okay, que por lo menos presentamos? The first class, which was the topic that we introduced today. Present perfect. The perfect, the, the what? Present perfect. Present perfect. There we go. Present perfect. So, eh, tell me. Eh, nos puede enviar la lista de los verbos, por favor. Ok, sure. Claro. Si se fijan, tratan de But tal vez leer. tomorrow we must learn all of them. No, come on. It's not easy. <laughs> si se fijaron, tal vez puedan I identificarla know. viéndola porque hay verbos que se pronuncian diferente. Por ejemplo, el que tuvimos ahora, written. ¿Y ¿Cómo lo pronuncio? Write, written, row, no. Entonces solo es cuestión de práctica. Se las envío, revisen esa columna, pero no. Vamos a ir aprendiendo de, eh, en grupos. Grupos de cinco es lo más fácil, ¿ok? Five groups in a class and then another five and so on, ¿ok? So I'm going to send that information today as well. Let's stop the class here. Thank you so much for coming and practicing the conversation. We are going to continue with this topic tomorrow. Ok, class? Have a great afternoon. See you tomorrow. See you, See you tomorrow. Bye, See teacher. You. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher.